Je, wanafunzi wa teolojia na waumini wote ambao wameungana nasi katika kongamano la Shinchanji ushuhuda juu ya mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili. Nashukuru kutana nanyi kwa majina ni Hang Sung Hyun, mwelekezi wenu leo. Ningependa kumshukuru kila mmoja ambaye amekuja kutazama kongamano la Shinja nje ambazo ambalo linaelezwa ulimwenguni kote. Kongamano hili lina madondo ambayo kila mumini afaa ajue na pia kuweka agano jipi ambalo Mungu Yesu alitupa. Naomba kwamba kila mmoja ambaye yupo leo aweze kupokea neema katika wakati huu muhimu. Wacha kwanza tukaombe na moyo mmoja kabla ya kongamano. Baba yetu ambaye ni yani muumba na umejao upendo umetuwezesha ili tukaweze kupata neno lako wakati huu wa dhamana tunaomba kwamba hata kama mtu anapanda katika mioyo yetu ni Mungu anayeamua tafadhali mruhusu kila mmoja apate macho ya kuona masikio ya kusikia na moyo wa kuelewa na It is the Lord who determines Kila kitu kikawe na moto wa neno lako. Na yule anayeenda kuhubiri neno lako leo mpe neema na neno la ukweli. Wacha tukaweze kupata ukweli jinsi ilivyo katika Biblia ndipo tukawe wanao wa ukweli ambao umeweza umewatambua. Tupe hekma katika kila jambo. Kila mmoja hapa anatumai kuishi katika neema yako na upendo wako. Kwa hivyo tupe baraka zako. Na tunaamini kwamba neno lako litaweza kuenezwa kila mahali. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kongamano hili limeweza kuzingatia kanuni zote za Corona 19. Na leo ni u, na huu ndio muda ule muhimu wa kusikiza neno la Mungu. Kanisa la Shinja nchi limeweza limeweza kushuhudia kila jambo kutoka kitabu cha ufunuo na waumini wengi wameweza kutoka kila pembe ili kufuata uf, nini, kila jambo kutoka ufunuo. Na leo mwalimu kutoka kabila la Simioni anaenda kushuhudia kile kilicho kile kilichokuwa kimefungwa miaka 1600 iliyopita mwalimu li anaenda kutufunza leo kuhusu moto chetezo na chungu na natumai kwamba kila mmoja ataweza kuelewa wacha tukaweze kumkaribisha mwalimu li na makofi karibuni wachungaji wote na waumini wote ambao mnao tumaini katika ufalme wa mbinguni Naitwa Mwalimu Li Chung ambaye nimefundishwa na kiongozi wa kabila la Simioni. Kiongozi wa kabila letu alifunzwa naye mwenyekiti wa kanisa la Shinchanji Manhili. Na washukuru sana kwa kushiriki katika ushuhuda za siri za ufalme wa mbinguni katika mafumbo na maana yake. Mada ya somo la leo ni maana fiche ya moto chetezo na pia chungu kupitia neno hili la leo natumai ya kwamba mtaweza kupokea mafumbo ya siri za ufalme wa mbinguni na pia maana yake natumai ya kwamba wachungaji mnajua hili ila Ningependa ya kwamba na nitashukuru sana kama mtaweza kusikiza pia kwa makini neno ambalo nitaweza kufundisha leo hii. Hata kwanza tuweze kutafuta maana ya ya moto na pia chetezo na pia chungu. Maana ya moto ni neno. Nayo pia chetezo ni mtu. Na chungu Nayo pia ni inamaanisha kanisa. Alafu ukiangalia moshi unaotoka katika ubani nayo ni maombi ya, ya, ya watakatifu. Na ukiangalia ukiangalia pia ubani nayo ni maombi. Kuna aina mbili ya moto katika Biblia. Kuna 
moto wa kawaida na pia kuna moto wa kiroho katika mwanzo 19 katika gano la kale naona ya kwamba Mungu aliweza kwa hukumu Sodoma na pia Gomora kupitia moto katika Petero wa pili sura ya tatu Nasema kwamba kuna vyombo ambavyo vitaweza kuhukumiwa pia kupitia moto. Na pia ukiangalia ufunuo katika sura ya shirini, tunaona kwamba moto utatoka mbinguni pia na kuhukumu na kuchoma kila kitu. Leo hii katika somo hili tutaweza kuangazia moto wa kiroho kupitia pia sifa za moto wa kawaida. Ukiangalia baadhi ya mafumbo ya siri za ufalme wa mbinguni acha tuweze kusoma kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 49 Nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa nini nitakalo zaidi Imeandikwa wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu Yesu alikuja kutupa moto duniani. Na pale tunaona Yesu wakisema alikuwa na ile shauku moto huu kuweza kuisha washa. Kama hivyo ndivyo ilivyo. Je, ni moto wa aina gani huu ambao tunaona katika maandiko haya na mstari huu? Yes, well read. It is written that at the first coming yeah. about 2000 years ago. Tukijaribu kufikiria kwamba ama tukisema kwamba huu ni moto tu wa kawaida, inamaanisha kwamba Yesu aliweza kuchoma ma, ma, ma vitongoji ambavyo vilikuwepo wakati huo. Lakini tutaweza kuelewa inamaanisha nini Yesu kukuja na kuleta moto duniani? What kind of fire? Kiongezea zaidi, tutaweza pia kuelewa hukumu ya moto ambayo itafanyika nyakati za mwisho. Na pia tutaweza kuelewa inamaanisha nini Yesu kubatizwa katika moto. Watu wengine husema nyakati za mwisho moto huu wanaulinganisha kama vile vita vya tatu vya dunia. Lakini acha tuweze kuangalia kupitia Biblia kama moto huu ambao ni hukumu ya moto je ni moto tu wa kawaida au ni moto wa kiroho. Kwanza kabisa ili tuweze kujua maana ya moto wa kiroho lazima tuweze kujua ina maana nini. Moto katika maana yake fiche ni neno. Sababu kwa nini tunaweza kutoa oh, kweli kuhusu hili ni kwa sababu katika kitabu cha Yohana 16:25 Yesu alisema ya kwamba hata kama nimekuwa nikizungumza kwa mafumbo wakati utakuja ambapo nitaweza kuelezea kwa uwazi kabisa na kwa, kwa sababu wakati huo umeweza kufika leo hii ndio maana tunaweza kushuhudia maana hii ya mafumbo kwa uwazi kabisa The reason why it is possible to give an accurate answer is because about Nina tumaini ya kwamba kila mmoja tutaweza kwenda mbinguni kupitia ufumuo huu. Sasa hata tuweze kuangazia kupitia Biblia maana ya moto. And because the promised time has come today. We have been Mungu huwa anaeleza maana ya mafumbo kupitia pia maana tu ya kawaida. Hata kwanza tuweze kuangazia sifa za moto katika hali ya kawaida. Moto kama unavyojua ni kitu ambacho ni kimoto sana. Na pia huwa kinachoma. Na kikichoma kitu huwa kinaharibu. Ambapo moto ukitumia katika hali mbaya unaweza kuwa kitu kibaya sana. Hata tuweze kuangazia maana ya moto katika kiroho kiangazia Biblia moja baada ya nyingine. Hata tuweze kuangalia kitabu cha Remaya 23 mstari wa 29. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ifunjayo mawe vipande vipande. Umesoma vizuri sana. 
kama tulivyoona katika mstari wa Yeremia uh, 29 inasema kwamba neno la Mungu ni kama vile moto neno la Mungu linalinganishwa na vile moto kwa sababu ukiangalia pia moto wa kawaida una sifa za kuchoma ndio maana neno la Mungu kiliangalia pia linaweza kuchoma dhambi zetu na pia inaweza kuhukumu wale watu ambao wanao dhambi. Ukiangalia pia katika Yeremia sura ya tano mstari wa 14 inaona kwamba neno la Mungu ambalo lilikuwa katika nabii Yeremia linalinganishwa na vile moto. Na linachoma watu ambao wanalinganishwa kama vile mbao. Neno la Mungu linalinganishwa kama vile Sheria ambazo zinaweza kuhukumu watu. The word of God that was in the mouth of prophet Jeremiah was made like fire. Maana ya moto uh, kama vile tulivyoangalia kutoka kwa Biblia ni neno. Na neno ambalo linaweza kuchoma na pia kutakasa dhambi zetu na, na kama pia kuna uovu wote ambao tulionao. Little trees are destroyed by burning it with little fire. Waamini wengi wameweza pia kuwa na shauku kuhusu maana hii. Watu wengi ufikiri ya kwamba hukumu hii ya moto itakuwa kama vile vita vya nuklia ambavyo vitakuja na kuharibu dunia. Next, let's take a look. Na pia ukiangalia pia tumaini lao katika nyakati za mwisho haitaweza kutokea. Many people think of judgment by fire and the last as a huge disaster that will happen literally. Mtu anaweza kupokea hukumu pale atakapokuwa hapa dhambi. As a result, many people fear judgment by fire. Lakini and haina maana inazungumzia dunia kuwa itahukumiwa. What do all of you think about this? Sio kila kitu ambacho ni Mungu aliweza kukiumba. Hivyo basi tunafaa tuelewe kwamba hukumu ya moto si tu moto wa kawaida ila ni moto wa kiroho. Hivyo basi wacha tuweze kuangazia hukumu hii ya moto wa kiroho. Ambapo hii ni hukumu kutumia neno. Acha tuweze kuangalia katika Biblia. Acha tuweze kusoma kitabu cha Mika suri ya nne mstari wa kwanza hadi wa pili. Ndio, Malaki suri ya nne mstari wa kwanza hadi wa pili. Kwa maana angalieni siku ile inakuja inawaka kama tanuru na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa wa makapi na siku ile inayokuja itawateketeza asema bwana wa majeshi hata haitawaachia shina wala tawi lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini Amina. Nasema kwamba siku zinakuja ambazo zinaweza kuchoma kama vile moto. Nasema kwamba kuna watu ambao wataweza kuchomwa pia. Wakati ambapo unabihi katika kitabu cha Malaki utakapokuja kana kutimia kuna uhalisi ambao utatokea. Na kama tukiweza kusema ya kwamba unabihi huu utakuwa tu katika hali ya kawaida hivyo basi utakuwa ni jambo pia la kustajabisha sana. Pia ukiangalia kuna watu ambao hataweza kuhukumiwa na moto ila utaweza kuokolewa. Maanisha wakati hukumu ya moto itakapokuwa unatokea pia kutakuwa na kuokolewa wakati huo huo pia. Hata tuweze kuangalia vile mambo haya yalitendeka wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu. Kiangalia kitabu cha Mathayo 3:12. Naona Yesu aliweza pia kukusanya waumini ambao walinganishwa kama vile ngano na kuwaokoa. Ila 
how this prophecy wale ambao walikuwa kama majivu ambao walikuwa waumini ambao walikuwa nje waleza kuhukumiwa na moto ambayo ilikuwa ni neno la Mungu pia ukiangalia kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 33 Yesu aliweza kuwa hukumu wa farisayo na kuweza kuwataja kwamba nyinyi ni kama vile kizazi cha nyoka. Aliweza kuwa hukumu tumia neno ambalo ni kama vile moto. Ukiangalia maana ya hukumu ni kufanya hukumu watu kupitia sheria. Ukiangalia pia hawa wafarisayo na wasadukayo walikuwa ni wachungaji wa uongo wa shetani ambao walikuwa wakihubiri tu uongo. Ile waliweza kuhukumiwa. Hii ndiyo maana ya hukumu ya moto wakati wa ujio wa kwanza. Na hii ndiyo utimilifu wa kile ambacho kilizungumza katika kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Pia kuna unabii katika agano jipya. Acha tuangalie katika Biblia. Acha tusome ufunuo uh, sura ya 8 mstari wa saba. Malaika wa kwanza akapiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea umesoma vizuri sana Angalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa saba imenakili ya kwamba katika ujio wa pili wa Bwana tutakuwa na na mvua ya, ya mawe ambayo itakuwa imetangamana na pia pia na moto na damu na itachoma miti na pia itachoma majani na pia itachoma inchi Haya ni maneno ya unabii Watu wengine husema ya kwamba dunia itaweza kufanyika kama vile vita vya nuklia watu wengine husema pia utakuwa kama vile mlipuko wa volkano Je, kila mmoja lazima kwanza Tuweze kuelewa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa katika kitabu Katika kitabu cha maandiko kinasema kuwa vizazi na vitaenda na kuna vizazi vingine ambavyo vitakuja Kumanisha hukumu ya moto ambayo itaweza kutokea si hukumu ya moto tu wa kawaida ambao tunaojua remains forever. Na pia tunafaa tuweze kuelewa kwamba kitabu cha ufunuo ni kitabu cha unabii. Hukumu hii sio hukumu tu ya moto wa kawaida ambayo utaweza kuchoma kila kitu. Hata tuweze kuangalia hii ndio inamaanisha nini? Moto ni neno la Mungu. Na pia ukiangalia dunia, miti na pia nyasi, hii yote inamaanisha watu. Ukiangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 48, nasema ya kwamba wakati nyakati za mwisho tutaweza kuhukumiwa kupitia neno la Yesu. Na katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 12, nasema ya kwamba tutaweza kuhukumiwa kulingana na matendo yetu kama ilivyo na kile katika Biblia hivyo basi hukumu ya moto wakati wa ujio wa pili haimaanishi ya kwamba ni moto wa kawaida ila ni hukumu katika kiroho kupitia neno hivyo basi waumini wote ambao tunaamini katika Mungu na Yesu na ambao tumaini letu ni katika ufalme wa mbinguni hivyo watufai kuwa na ile uongo katika nyakati za mwisho bali tunafaa tuweze kuangalia ni jinsi gani na ni kiwango gani tunajua si neno la Mungu. Hata tuweze kuangazia ubatizo kutumia moto ambayo tutaweza pia kutakasa dhambi zetu. Kubatiza inamaanisha kuosha na kufanya kutakasa kuwa safi. Je, ubatizo huu wa moto unamaanisha nini? Hii inamaanisha ubatizo kutumia neno. Hata tuweze kuangalia kilicho andiko katika Isaya Uh, sura ya sita mstari wa sita hadi saba kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia naye alikuwa nakala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitwaa kwa ma, 
Kole, kwa makoleo toka juu ya mada, ya madhabahu akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo akaniambia tazama hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa Katika kitabu cha Isaya sita, tunaona kwamba kuna malaika anakuja na anagusa mdomo wa nabii Isaya Na nini ambacho kilitokea katika mdomo wa nabii Isaya ambapo kali kiekwa mdomoni mwake je aita mchoma jaribu kuweza kufikiria jinsi takavyokuwa inaimeandikwa ya kwamba Isaya aliweza kupokea kaa hili la moto na ikaweza pia kuodoa dhambi zake hivyo Nabii Isa akawa mtu wa Mungu ambaye aliweza kuhubiri neno la Mungu. Hivyo basi nafaa tuelewe kwamba kaa hili la moto ambalo lililetwa na malaika si tu moto wa kawaida. Then prophet Isaiah na pia nikupitia kaa hili la moto ya kwamba dhambi zote na uovu wote katika moyo wa Isa uweza kuondolewa na neno la Mungu. Ukiangalia pia sawa sawa wakati wa ujio wa kwanza Mathayo tatu, tunaona kwamba Yesu alisema ubatizo ambao Yohana alipeana ni ubatizo wa maji na tunaona Yesu naye anazungumzia pia kuhusu ubatizo katika moto Je, tukiweza kufikiria kwamba ubatizo huu ni hali ya kawaida? Jaribu kufikiria kwamba unabatizwa kutumia moto. Ina, inaumiza sana. Basi tunafaa tujue ya kwamba moto huu haumaanishi tu katika hali ya kawaida, bali ni ubatizo katika hali ya kiroho ambao ni kutumia neno la Mungu. Wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu, alisema ya kwanza, tumeweza kutakasa kutumia neno lake. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa tatu, Yesu alisema kwamba wanafunzi wake wameweza kutakaswa kutumia kupitia neno ambalo aliweza kuwapea. Hii imaanishi kwamba ilikuwa tu ni mwili wa wanafunzi ambao uliweza kutakasika bali ni dhambi zao ambazo ziliweza kutakaswa. Huo ndio ubatizo wa moto ambao uliweza kupeana naye Yesu wakati wa ujio wa kwanza. Tunafaa tuweze kukumbuka ya kwanza, ubatizo katika moto ni ubatizo kutumia neno la Mungu. Na pia kama unavyojua, kuna aina mbili ya roho katika Biblia. Hivyo basi lazima kuwe na aina mbili ya, vi, ya vitu katika kiroho. Kwa maana kuna moto wa Mungu na pia kuna moto wa shetani. Huwa kati acha tuweze kuangazia pia moto huu wa shetani. Basi nini maana ya moto wa shetani? Ndio, shetani wa moto. Huu inamaanisha maneno ya shetani ambayo ni uongo. Acha tuweze kuangalia katika maandiko ili tuweze kupata kuelewa vizuri. Acha tuweze kusoma kitabu cha Walawi. Sura ya kumi, mstari wa kwanza hadi wa pili. Na nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake wakatia mtu ndani yake waka, wakatia na uvumba na wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana nao ukawala na wakafa mbele za Bwana ukiangalia katika kitabu cha Walawi uh, sura ya kumi, tunaona kwamba nadabu na abihu watoto wa Aruni waleza kupea Mungu moto na pia uvumba bila kufuata maagizo ya Mungu. Basi moto ukatoka mbele za Bwana na kuwala na pia wakafa. Wakati huu ilikuwa tu moto wa kawaida, moto halisi. Basi moto huo ambao aliweza kuweka katika chetezo unalinganishwa na moto wa shetani. If we look at its spiritual meaning. Na pia tunaona ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo uh, sura ya tisa, inasema kwamba watu wataweza kuuliwa na moto wa shetani. Kuna hapo kuna wapandaji farasi ambao wanaweza kutoa moto na pia viberiti na pia wanaweza kuua theluthi ya watu. 
Lakini unafaa ujue kwamba hii yote imenakilia katika mafumbo. Katika Isaya 31 tunaona ya kwamba watu wanaweza farasi inalinganishwa pia na watu. This passage was recorded in parables. In Isaiah chapter 31 verse 3. Hivyo, it is written that hizi farasi ambazo zinaweza kuonyeshwa katika kitabu cha ufunuo tisa, hii ni wachungaji wa ongo. Na mtu ambao anaweza kutoka vinywani mwao, hii yote ni shetani ni, ni maovu na uongo pia wa shetani. Hivyo, tunaona ya kwamba kuna aina mbili ya moto ambao kuna moto wa Mungu na pia kuna moto wa shetani. Moto wa Mungu ni neno la ukweli ambalo linaweza kutakasa dhambi zetu na uovu wote katika moyo wa mtu ila moto wa shetani inamaanisha uongo ambao unaweza kuwa nafsi za watu ndio maana katika aina hizi mbili za moto lazima tuweze kupokea moto wa Mungu na si moto wa shetani Ukweli kwamba Yesu aliweza kuja na kuleta moto wakati wa ujio wa kwanza hii inamaanisha kwamba alikuja na kuweza kuhubiri neno la Mungu ambapo aliweza kuhubiria watu ambao walilinganishwa na vile dunia wale ambao waliweza kuamini katika neno la Mungu ndio watu waliweza kubatizwa kupitia moto na wakapokea wakapokea pia utakaso wa dhambi zao wale ambao waweza kuamini waliweza kuhukumiwa kupitia moto huu ambao ulikuwa ni neno la Mungu. Wayahudi wengi wakati huo hawakuweza kupokea neno hili ambao ilikuwa ni moto katika mioyo yao ila wakaweza kumtesa na kumua Yesu. Leo hii naamini ya kwamba Watu wote ambao wameshiriki katika kongamano hili taweza kupokea neno hili ambalo ni kama vile moto wa Mungu na tuweze dhambi zetu ziweze kutakaswa zote na tuweze kuokolewa. Naamini ya kwamba tumeweza kusote kuelewa maana ya fumbo moto na pia tumeelewa ubatizo katika moto ni ubatizo kupitia neno la Mungu. Aje tuweze kuangazia maana fiche ya chetezo. Hata kwanza tuweze kusoma ufunuo sura ya nane mstari wa tano. Na huyo malaika akakitoa ch- kile chetezo akakijaza moto wa madhabahu akautupa juu ya nchi kukawa radhi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Umesoma vizuri sana. Fumbo ambalo tumeweza kusoma inaonyesha pale malaika ambaye alichukua chetezo na kujaza na moto na alipokitupa inchi akawa na radhi na sauti na umeme na pia tetemeko la nchi. And hurled it on the earth and there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning and an earthquake. If fire is poured out then a fire should Pia, kwa vile tunajua kwamba malaika ni roho, je, atawezaje kuchukua chetezo na kujaza moto? Ndio maana tunafaa tuweze kuelewa mafumbo katika Biblia ili tuweze kuelewa maana yake vizuri. Kwanza kabisa maana ya uvumba na pia chetezo kumbuka hivi ni kama vile vyombo ambavyo vinatumika kama vile tunajua moto inamaanisha neno je unafikiri kuwa maana ya bakuli inamaanisha nini tuleza kusoma hii katika kongamano lililopita kwamba bakuli inamaanisha watu sasa, hata tuweze kuangalia maana fiche ya chetezo na pia uvumba moja baada nyingine. Kwanza kabisa alicho tuweze kuangalia maana ya chetezo katika hali ya kawaida. Kwanza kabisa chetezo ni chombo ambacho kinatumika kutoa sadaka na kumtolea pia Mungu sadaka ambayo ilikuwa katika lile hekalu la Musa. Ambapo hekalu hilo lilikuwa liko na pia siri za ufalme wa mbinguni. Lakini ukiangalia kitabu cha Waibrania tisa na mstari wa tisa inasema ya kwamba hayo yote yalikuwa ni kama vile mfano ambayo ilikuwa inaonyesha mambo yatakayotokea nyakati tunazoishi. Leo hii taweza kuangalia maana ya chetezo na pia uvumba ambapo tunaona kwamba 
Chetezo bakuli ambalo limeweza kupokea na kupia kuwekwa moto. Na ukiangalia pia hapo hapo moto utakapowekwa kuna moshi ambao unatokea pale na kuinuka mbinguni. Maana ya uvumba na pia chetezo inamaanisha kwamba ni mtu hii ina maana sawa sawa na bakuli. Katika kitabu cha matendo ya mitume tisa, tunaona kwamba mtume Paulo alilinganishwa na chombo cha Mungu. Na pia ukiangalia kitabu cha Warumi tisa, inasema kwamba waumini wanalinganishwa pia kama vile vyombo kuna vyombo vya heshima na pia kuna vyombo ambavyo si vya heshima. Tumeona kwamba ne, moto ni neno Je, unafikiri maana fiche ya uvumba ni nini? Katika kitabu cha Ufunuo tano, mstari wa nane, naona kwamba maombi ya wale watakatifu inalinganishwa na uvumba. Na pia kitabu cha Zaburi mstari wa mia moja, sura mia, mia moja, na moja naona kwamba anasema kwamba acha maombi yangu yaje mbele zako kama vile uvumba. Hivyo basi Nini maana ya moshi wa uvumba? Katika kitabu cha Ufunuo nane, sura mstari wa tatu kutoka uh, hadi mstari wa, wa nne, unasema ya kwamba kuna zile maombi ya wale watakatifu ambayo yanaweza kuinuka mbinguni ambapo pia yanalinganishwa pia na moshi wa uvumba. Hivyo basi, moshi wa uvumba ni zile sauti za maombi ya watakatifu wanao muumba Mungu. Tunaona ya kwamba chetezo na pia uvumba na pia moshi wa uvumba haya yote yanaongelea yana maombi ya watakatifu hivyo basi tunafaa tuwe na pia chetezo na pia moto na pia uvumba ili tunapokuwa tunamuomba Mungu tutaweza kuwa na tujue kwamba aina hii ya maombi ndio ambayo Mungu ataweza kupokea Acha kwanza tuweze kusoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa saba. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Basi Tukiwa na neno la Mungu katika katika moyo wetu na tuombe basi Mungu ataweza kupokea maombi yetu na kuyajibu. Maombi ambayo anaweza kuomba bila hata kujua neno la Mungu sio maombi sawa sawa kabisa. Hivyo basi natumai ya kwamba tutakuwa wale watu ambao tunafaa kwanza tuweze kuelewa neno la Mungu ili tuweze kuomba kulingana na neno hili na tuwe watu ambao wataweza kuomba kupitia njia hiyo. Acha tuweze kuangalia uhalisia wa chetezo na pia uvumba katika katika kila kizazi. Acha tuweze kusoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Mungu ni roho na waabudue imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Nimesoma vizuri sana. Katika miaka elfu mbili iliyopita uhalisia wa chetezo ulikuwa ni Yesu ambaye alikuwa neno la ukweli katika moyo wake na akaweza kumwabudu Mungu katika ukweli na roho. Kama inavyosema katika kitabu cha Yohana sura ya nne, kwamba Mungu ni roho ya kwamba wote watakao mwabudu lazima waweze kumwabudu katika roho na kweli. Pia katika wakati wa ujio wa kwanza waumini wengu walikuwa wakiweza kutoa sadaka maombi na kila kitu katika Mungu kama vile wafarisayo na wasadukayo lakini sadaka zazo walizokuwa kitoa hazikuwa zinapokelewa na Mungu ilikuwa tu ni Yesu ambaye aliweza kupokea neno la Mungu na ndiye ambaye aliweza kumwabudu Mungu katika roho na pia kweli hivyo basi Uhalisia wachetezo na pia uvumba wakati wa ujio wa kwanza ilikuwa ni Yesu. Acha tuweze kuangalia kama pia kunaye mchungaji wakati wa ujio wa pili ambaye atakuwa nayo chetezo na pia uvumba. Katika kitabu cha Ufunuo nane, mstari wa tano, 
ambayo pia imenakiliwa katika mafumbo inaonyesha malaika ambaye ameweza kuchukua chetezo akakijaza na moto na kaweza kutupa katika dunia je tunaona nini katika mstari huu hapa tunaona kuna mchungaji ambaye analinganishwa na chetezo wakati wa ujio wa pili ambaye atapokea neno la Mungu kama vile moto je huyu mchungaji ni nani katika kitabu cha ufunuo sura ya pili mstari wa saba, Yesu anaahidi kumpea yule ashindaye manufiche na kama tulivyosoma manufiche ni neno la ufunuo ambalo ni chakula ambacho tunafaa kula wakati huo wa ujio wa pili wa Yesu to give the hidden manna to an overcomer. Basi yule ambaye analo neno hili ambalo tunafaa kulikula wakati wa ujio wa pili ni yule mchungaji wa ahadi. Mungu anaweza tu kwa kubali wale waumini ambao wanaweza ku, kuomba katika roho na pia kweli. That is the him overcomes who receive the revealed word of God the hidden manna of Jesus. Kama vile wakati wa elfu mbili uliopita tuona kwamba Mungu aliweza kupokea maombi ya Yesu vipi kuhusu leo hii wakati wa ujio wa pili Je, atafai kuwa kwa budu Mungu na pale tunatakapo katika upande wa yule ambaye alishinda Acha tuweze kuwa waumini ambao tutaweza kuomba Uh, katika Mungu ili tukiwa tunajua maandiko vizuri. Katika kitabu cha ufunuo nane mstari wa tano moto ambao malaika ambao ameweza kuchukua na kuweka katika chetezo neno nayo na chetezo ni mchungaji wa hadi ambaye ni yule ashindaye na dunia hapa inamaanisha watakatifu au waumini. Hii ni hiyo dondoo ambayo yule aliyeshinda aliweza kupokea toa kwa wake Mungu. Acha niweze kutoa mtasari wa maana ya chetezo pia moto na pia uvumba tena. Chetezo ni kama moyo wa mtu ambao unafaa kuwa na nao neno ambalo ni kama moto na pia pale tutakapo tunaomba moshi utakao toka ndio hiyo inamaanisha maombi yetu ambayo Mungu ataweza kujibu uhalisia wa moto na chetezo wakati wa ujio wa pili ni yule ambaye alishinda acha tuweze kuangalia maana ya chungu acha tuweze kusoma kitabu cha Yeremia Sura ya kwanza mstari wa 13 Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema Waona nini nikasema naona sufuria lenye maji yatukotayo na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini Umesoma vizuri sana Baada ya kusoma fumbo hili tunaona kwamba kuna chungu ambalo linatokota na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini. Na kama hivyo ndio ilivyo, je, moto huu una una maji haya nayo tokota na ambayo yanamwaga? Ila Hapa tu inaongelea neno la Mungu, sio? Kitabu cha Yeremia ni kitabu cha wanabii ambaye kileza kuna kili mambo yatakayotokea wakati wa nyakati za usoni. Hivyo basi fumbo la chungu hii haimaanishi tu chungu ya kawaida bali ni chungu ya kiroho. Hata tuweze kuangalia maana ya chungu katika kiroho. Maana ya chungu katika kiroho inamaanisha shirika ama ama kanisa. Hata tuweze kuangalia sifa za chungu katika hali ya kawaida. Cho, chungu ni chombo ambacho kinatumika kuchemsha vitu kama vile nyama. Na tunaweza kusema kwamba ni kitu ambacho ni kubwa sana. Hata tuweze kuangalia kwa nini chungu inalinganishwa kama vile kanisa. Hata tuweze kusoma kitabu cha Ezekieli sura ya 11 mstari wa 3. 
Wasemao, wakati wa kujenga nyumba si karibu. Mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Umesoma vizuri sana. Ukiangalia kitabu cha Ezekiel sura ya moja, inalinganisha watu kama vile sufuria na watu wanalinganishwa na nyama. Reading Ezekiel chapter 11 verse 3. Wakati wa agano la kale, wateule wa Mungu ambao alikuwa amekusanyika lakini ukiweza kufikiria watu watu wa Mungu wanakusanyika wapi leo hii? Huwa wanakusanyika katika kanisa. Hivyo basi, Watu wakaanza kubalika katika mashirika. Mtu akijiunga katika jeshi anajulikana kama vile mwanajeshi. Na pia mtu akiwa upande wa shirika hivyo basi anakuwa kama vile mumini ambaye anatumaini kwenda mbinguni. Ndio maana katika Biblia kanisa linalinganishwa na chungu na waumini wanalinganishwa kama vile nyama. Hata tuzo kuangalia kuna aina ngapi ya viungo Kumbuka ya kwamba kuna aina mbili ya vitu katika kiroho. Pia hata chungu kuna aina mbili ambapo kuna chungu, chungu cha Mungu na pia kuna chungu cha shetani. Acha tuweze kuangalia chungu cha shetani. Acha tuweze kusoma kitabu cha Ezekiel sura ya 24 mstari wa 3 hadi wa 6. Let's take a look at Satan's part. Ukawatungie mithali nyumba ya kuasi. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, teleka sufuria liteleke. Ukatie maji ndani yake. Vikusanye vipande vipande ndani yake. Naam, kila kipande chema, paja na bega lijaze mifupa iliyochaguliwa. Uwatwae wateule wa kundi la kondoo, ukafanye chungu ya mifupa chini yake. Ukalitokose sana. Naam, mifupa yake itokoswe ndani yake. Basi Bwana Mungu asema hivi. Wale wake mji wa damu. Hilo sufuria ambalo kutu yake ndani yake, ambalo kutu yake haikulitoka, haiku litoe kipande kipande. Hapana, kura iliyoanguka juu yake. Msoma vizuri sana. Kitabu cha Ezekiel sura ya 24 inazungumzia fumbo kuhusu wachungaji ambao wanaweza kukusanya watakatifu katika kanisa na kuweza kuwatokosa kama vile tu nyama inavyotokoswa katika chungu huyu ni mtu ambaye basi Ukiangalia pia watakatifu wanaweza kupikwa na nao wachungaji kama vile nyama katika chungu. Basi kama chungu kina kutu alafu kimepikiwa nyama hiyo itaweza kuwa mbaya na itaweza kutupwa basi. The hearts of the congregation should be boiled with the word of God which is like water. Basi, ikiweza kupikwa katika chungu ambacho kina kutu. Je, hii vyote sitaweza kukufa? This is why God says. Basi, ni kwa maana gani? Wachungaji hawa wanaweza kupika watakatifu wao kutumia tu maneno yao? Acha tuweze kusoma kitabu cha Mika sura ya tatu, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Nikasema, tafadhali sikieni, enyi vicho vya Yakobo, mnao itawala nyumba ya Israeli. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Ninyi mnayoyachukua mema na kuyapenda mabaya? Ninyi mnawachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao. Naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao. Naam, kuwakata vipande vipande kama kwa kutii wa chunguni na kama nyama sifuriani. Msaru wa kumna moja, wakuu wake uhukumu ili wapate rushwa na makuhani wake ufundisha ili wapate ijara na mnabii wake uubashiri ili wapate fedha ila hata hivyo watamtegemea bwana na kusema je hayupo bwana katikati yetu hapana neno baya lolote litakalo kufikia 
It is their rulers and leaders. Hapo tunaona kwamba hawa watu wanaweza kuchuna ngozi ya wateule wa Mungu na kuweza kuwakata vipande vipande kama vile nyama inayoyekwa chunguni. Kama inavyoonekana katika kitabu cha Mika Sababu kwa nini wateule wa Mungu wanaweza kukatwa vipande vipande? Ni kwa sababu ili waweze kufanya wasikize neno la Mungu na ili wanafanya waweze kulipa pesa nyingi sana. Mungu aliweza kutoa unabii kuhusu wachungaji wa hiyo aina. Wakati ulipokuja, Wasadukayo na pia Wafarisayo wakati wa ujio wa kwanza. Hata tuweze kuangalia katika Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 23 kutoka mstari wa 25 hadi 28. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki wana, wana kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi ewe farisayo kipofu safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri bali ndani ya mejaa mifupa ya wafu na uchafu wote vivyo hivyo ninyi na wa, ninyi nanyi kwa nje mnaonekana mwaonekana na watu kuwa wenye haki bali ndani mmejaa unafiki na maasi amina basi wakati wa wa ujio wa kwanza tunaona kwamba wafarisayo waliweza kukusanya watu teule wa Mungu na kuwaweza kuwa kuifadhi kama vile nyama na mifupa Mungu aliweza kuandika maneno haya katika Biblia ili watu wake waweze kuelewa haya mambo na pia kila mmoja ambaye aliweza ku kuwa katika upande upande huu wa chungu hii aweze kutoka. Hata tuweze kuangazia chungu cha Mungu. Hata tuweze kusoma kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 20 hadi 21. Siku hiyo katika njuga za farasi yataandikwa yata maneno haya. Watakatifu kwa Bwana, navyo vyombo vilivyo ndani ya nyumba ya Bwana vitakuwa kama mak- mabakuli yaliyoko mbele ya madhabahu naam kila chombo katika Yerusalemu na katika Yuda kitakuwa kitakatifu kwa bwana wa majeshi na wote watu wao dhabibu watakuja kuvitoa vile vyombo na kutokosa nyama ndani yake wala siku hiyo atakuwamo ataku tena mfanyabiashara ndani ya nyumba ya bwana wa majeshi hapa inazungumzia chungu chungu takatifu ya kwamba chungu hizi takatifu zitaweza kutokea. Hapa tukiweza kuona kama mmoja ataweza kupikwa katika kiroho neno la Mungu litaweza kumuingia na pia ataweza kubadilika na kuwa katika mfano wa Mungu. Basi tabu cha Zekaria kinazungumzia ambayo kuna mji ambao utakuwa ni mji wa kweli utakaotokea. Ambao mji huu ni kama kanisa. And this church. Hii ndio inazungumzwa katika kitabu cha Zakaria 8 mstari wa 3. Na sasa kanisa hili ambalo litaweza kutokea litalinganishwa na chungu. Acha tuweze kuangalia pia wakati wa ujio wa pili. Acha tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 15 mstari wa 5. Na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa. Katika kitabu cha Ufunuo mstari wa sura ya 15 tunaona ya kwamba kuna hekalu la hema ya ushuhuda ambalo litatokea wakati wa ujio wa pili wa Yesu. Hekalu hili ni kama vile mali patakatifu. Ni hekalu ambalo litaweza kushuhudia maneno ya ukweli. Maana ya hekalu la hema ya ushuhuda kile ni hekalu ambalo linaweza kushuhudia unabii na pia utimilifu wa agano la agano jipya hivyo basi hekalu hili ni kama vile chungu cha Mungu One is a parable of the sacred holy pot. Tukiweza kufanya ku kutumisha mambo yote na tumaya kwamba mmeweza kuelewa maana ya chungu. Thus. God is to the Bible. Kuna chungu cha Mungu. Na pia kuna chungu cha shetani. 
So I hope we can Basi, turn to the Bible. Mungu anatuambia katika Biblia kuna kanisa ambalo kuna ukweli na kuna kanisa ambalo kuna uongo. Hivyo basi tunafaa tuwe watu ambao tuweze kutofautisha kutumia Biblia ili tuwe waumini ambao tutaweza kuwa katika kanisa la Mungu. Sasa acha niweze kufika itimisho na kujumuisha kila kitu. Neno la Mungu linaweza kutakasa dhambi zetu na linafananishwa kama vile moto na lina hukumu wale ambao wanafanya maovu. Pia Mungu asikizi maombi ya wale waovu bali anasikiza maombi ya wale wa wenye haki. Hivyo basi tunafaa tuweze kulinganisha neno hili na tuweze kujiangalia ni kiango gani ambacho tunajua na ili tuweze kujua mabaya na pia mema. Na tunafaa tujue kiwango cha kuangalia hayo yote ni Biblia. Na tumea kwamba tutangangana ili tuwe watu ambao wataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sisi ambao tunaishi wakati nyakati za mwisho, hata tuweze kuelewa siri hizi za mbinguni. Ni kwa sababu tukishindwa kuelewa siri hizi za mbinguni, hatutaweza kwenda mbinguni. Leo hii ni wakati ambao mafumbe wote yanaweza kushuhudiwa katika uwazi kabisa. Ndio maana unavyoniona naweza kushuhudia kwa uwazi kabisa uhalisia wote ambao unaweza kutokea. Hivyo wakati ujao tutaweza kuweza kuangazia somo la nane ambapo tutaweza kuangalia maana fiche ya mwangaza kipofu kiziwi na pia nguo au mavazi Hivyo mwalimu ambaye ataweza kufundisha somo hili ni mwalimu ambaye ni mcheshi sana Natumaya kwamba hautakosa Na natumai pia leo hii umekuwa ni muda ambao umekuwa neema katika Mungu na pia Yesu. Sisi wote ni watu watu kitu kimoja katika Mungu na Yesu. Acha tuweze kusema hili kwa pamoja. Sisi ni kitu kimoja. Asanteni sana. Thank you so much Holy Father God who is full of love and grace. Acha tuweze kuomba. Thank you so much. For helping us understand the precious word of God. Asante sana Mungu Baba ambaye umejawa na upendo na pia neema. Tunakushukuru sana kwa kutusaidia sisi ili tuweze kuelewa siri hizi za ufalme wa mbinguni zilizo na kilio katika mafumbo. Leo hii wakati huu Tumeweza kuangazia somo ambalo ni maana fiche ya moto, chetezo na pia chungu. Tafadhali turuhusu tuweze kuwa na moto huu wa Mungu katika mioyo yetu ili tuweze kuwa waumini ambao mtakatifu na wasio kwemo na uvu wote ndani yao. Ninaomba kwa kweli kabisa uweze kuwaruhusu watu wote ambao wameshiriki kongamano hili waweze kuelewa uhadisia wote wa siri za ufalme wa mbinguni. Tunaomba ya kwamba uweze kutumiminia neema kwa wale wote ambao wameshiriki leo hii. Na uweze kutupa baraka Baraka. Yes. Na tumshukuru na tunaomba yote katika jina la Yesu. Amina. To God the creator. Ndio. Jesus. And to the instructor who Asanteni kwa kusikiza hadi mwisho. Let's give another big round of applause. Kwa Mungu muumba na Yesu na yule mwalimu ambaye ameweza kushuhudia asanteni sana kwa leo. Je, mioyo yenu ipo katika moto leo? Uliposoma kuhusu moto, chetezo na chungu. Je, kila mmoja umepokea ubatizo wa moto katika mioyo yenu na kumpokea Yesu Kristo? Tutaangalia Video ya yale tutakayoona siku ijayo Ni watu gani ambao wako katika mwangaza? Tunachoona kutoka hapa kuna kuwa na kitu kwanza ndiposa kazi ya mwangaza iwepo. Wanasema kwamba kuna vipofu na hawajui kwamba wako uchi. Je, watajua aje kama 
hawajui as you've just seen our ulivyoona kongamano letu la lijalo litakuwa kuhusu mafungo fiche maana fiche ya mwangaza kinara kipofu kiziwi na mavazi na itakuwa muda tu kama leo tafadhali ungana nasi ndikosa ukaweze kupata neema kuu ya Mungu If you have any questions, Kama una swali lolote kuhusu somo la leo au kuhusu kanisa la Shinchanji Tafadhali piga nambari zilizo kwenye tangazo Tutaweza kukuelekeza kwa unyenyekevu na kwa upana Tutalimaliza kongamano la leo kwa sala ya Bwana Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe Ufalme wako ufike Utakalo lifanyike duniani jinsi ilivyo mbinguni Utupe leo riziki yetu ya kila siku na utusamee makosa yetu jinsi tulivyowasamea wanaotukosea usitutie kwenye vishawishi bali utuokoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako milele na milele amina Amen. Hili ndilo hitimisho la kongamano la Shinchanji mtandaoni ushuhuda juu ya mafumbo ya siri na mbinguni na maana ya kamilifu. Asanteni kwa nasi.